നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഈസി ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധ തന്നെ ഇനി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പവർ വി എൽ എസ് ഐയുടെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കെ ടി യുവിൻ്റെ എസ് ഐ സെമസ്റ്ററിലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു ഇലക്റ്റീവ് സബ്ജക്റ്റാണ് ലോ പവർ വി എൽ എസ് ഐ ആ വി എൽ എസ് ഐ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ തവണയും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിനടുത്ത് വരുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ വി എൽ എസ് ഐ ലോ പവർ വി എൽ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഇലക്റ്റീവ് സബ്ജക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് കെ ടി യുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വേശ്വരയ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എം ടെക് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതും നമ്മുടെ കെ ടി യുവിൻ്റെ എസ് ഐ സിലബസും വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളൊരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൗശിക് റോയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഓതർ ആണ് എന്ന പേര് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അവരെല്ലാം റെഫർ ചെയ്യുന്നത് കൗശിക് റോയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് കൗശിക് റോയുടെ ലോ പവർ സിമോസ് വി എൽ എസ് ഐ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ എന്നാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേര് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ എപ്പിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലോ പവർ ഡിജിറ്റൽ വി എൽ എസ് ഐ ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എൽ എസ് ഐയുടെ ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് വി എൽ എസ് ഐയുടെ തന്നെ ലോ പവർ ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ഓർഗനൈസേഷനും ആ തരത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ എം ഐ എസ് സ്ട്രക്ചറും ഷോർട്ട് ചാനൽ എഫക്ട്സും ആണ് എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ഇൻസുലേറ്റർ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ചാനൽ എഫക്ട്സ് അതിൽ വരുന്ന ഷോർട്ട് ചാനൽ എഫക്ട്സ് ആണ് മോസ്ഫെറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ എം ഐ എസ് സ്ട്രക്ചറിലും വരുന്ന ഷോർട്ട് ചാനൽ എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് ചാനൽ എഫക്ട്സ് കാരണം ഒരുപാട് പവർ ഡെസിപ്പേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ ഇൻ സീമോസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് സീമോസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അത് ഏതൊരു വി എൽ എസ് ഐ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സീമോസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സീമോസ് ഇൻവേർട്ടർ എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം അതാണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഫോർ ലീക്കേജ് റിഡക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ചാനൽ എഫക്ട്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഉള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോ വോൾട്ടേജ് സീമോസും സീമോസ് ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഡോമിനോ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോജിക് അതെല്ലാം സീമോസിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈൻസ് ആണ് അതാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നോൺ ക്ലോക്ക് ഡിസൈൻ സ്റ്റൈലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും അഡിയബാറ്റിക് ലോജിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അതിലും ഫുള്ളും അഡിയബാറ്റിക് ലോജിക്കിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡിയബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എനർജി
മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചാനൽ എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബോഡി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിയർ ലോവറിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ സൈഡിൽ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനലിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡിപ്ലേഷൻ ലെയർ അതായത് ഡിപ്ലേഷൻ ലെയറിൽ കൂടെ ആണല്ലോ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഡിപ്ലേഷൻ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൂടുകയും ആ സൈഡ് ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു സൈഡിലെ ചാനൽ പിഞ്ച് ഓഫ് ആകുന്നത് ഡിപ്ലേഷൻ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ പിഞ്ച് ഓഫ് ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡ്രെയിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബാരിയർ ലോവറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ മെമ്പേഴ്സിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എം ഐ എസ് ഡയോഡ് ആണ് എം ഐ എസ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ഇൻസുലേറ്റർ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ ഇൻസുലേറ്റർ സെമി കണ്ടക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഒ എസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വി എൽ എസ് സി ഫുൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എം ഐ എസ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എം ഐ എസ് ഡയോഡ് ആയിരുന്നു ഡയോഡ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ആ ഏരിയയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് മൊഴിയിൽ വണ്ണിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ അഡർ യൂസിങ് അഡിയബാറ്റിക് ലോജിക് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ ഫുൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡിയബാറ്റിക് ലോജിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ലോ പവർ വി എൽ എസ് ഐ ഡിസൈനിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അഡിയബാറ്റിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അഡിയബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോജിക്കിന് വേണ്ടി അഡിയബാറ്റിക് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോ പവർ വി എൽ എസ് ഐ ഡിസൈനിൽ പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡിയബാറ്റിക് ലോജിക്കിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫുൾ ആർഡർ ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു യൂസിങ് അഡിയബാറ്റിക് ലോജിക് അതായത് ഫുൾ ആർഡർ എങ്ങനെ നമുക്ക് അഡിയബാറ്റിക് ലോജിക്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് മൊഡ്യൂൾ ടുവിൽ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ ഇൻ വി എൽ എസ് ഐ സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലോ പവർ ഡിസൈൻ ആണ് ലോ പവർ വി എൽ എസ് ഐ ഡിസൈൻ ആണ് അതിനകത്ത് പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഴ്സസ് ഓഫ് പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കാണാറുണ്ട് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും കാണാം കാണാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ സോഴ്സസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സ്വിച്ച് പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പവർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പവർ ഡെസിപ്പേഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സിമോസ് ഇൻവേർട്ടർ വി എൽ എസ് ഐ ലോ പവർ വി എൽ എസ് ഐ അല്ല വെറും വി എൽ എസ് ഐ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര
ലോ പവർ സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലോ പവർ പി എൽ എസ് ഐ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ മെത്തേഡ്സ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഡോമിനോ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോജിക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡോമിനോ ലോജിക്കിലും അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോജിക്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമോ സർക്യൂട്ട്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് വി എൽ എസ് ഐയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ സർ അല്ലെങ്കിൽ വി എസ് വി എൽ എസ് ഐ എന്ന സബ്ജക്റ്റിലും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഇത് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും കാണാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ വോൾട്ടേജ് സ്കെയിലിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ പവർ ഡിസൈനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഏരിയ ആണിത് വോൾട്ടേജ് സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വോൾട്ടേജ് വി ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മിനിമം ആയിട്ട് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ എൻമോസും പിമോസും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ത്രഷ് ഹോൾ വോൾട്ടേജിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ വോൾട്ടേജിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രഷ് ഹോൾ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വി ഡി ഡി നമ്മൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോ പവർ ഡിസൈനിൽ സർക്യൂട്ട്സിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വളരെ കുറച്ച് ത്രഷ് ഹോൾ വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഡിസിപ്പേഷനും അത് അതിനനുസരിച്ച് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോൾട്ടേജ് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ട കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻമോസ് ആൻഡ് സ്യൂഡോ എൻമോസ് ലോജിക് ഇതും സിമോസിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആണ് ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കാണാറുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഫൈവിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ട കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയുമാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള കമൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സജഷൻസ് റിവ്യൂസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ താങ്ക്